தெரியுமோ தெரியாதோ சிஸ்டர் செல்வத்து கிட்ட இப்ப நிறைய மாற்றம் வந்துருச்சு அவரோட நட உட பாவனை பழக்க வழக்கம் எல்லாமே மாறிடுச்சு என்ன பல இடத்துல அவமானப்படுத்திட்டாரு ஏன் பதவி ஏற்பு விழா நடக்கிற அன்னைக்கு கூட பார்ட்டில என்ன ரொம்ப கேவலப்படுத்திட்டாரு ஆனாலும் நான் அவரை விட்டு போகாம இருக்க காரணம் என்ன தெரியுமா நாம உருவாக்குன மனுஷன் அவங்களோட தப்ப ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அவருக்கு உணர்த்தணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அவர் கூடவே இருக்கேன் தப்பா நாட்கள் கூட வந்து சேர்ந்துட கூடாது அதனால தான் நான் எல்லாத்தையும் சகிச்சுட்டு போறேன் நான் அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அவர் தன்னை மாத்திக்கிற ஸ்டேஜ் எல்லாம் எப்போ தாண்டிட்டாரு உங்க கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டாருங்கிற விஷயத்த கேள்விப்பட்டு என் மனசு ரொம்ப சங்கடமாயிடுச்சு அதான் உங்களை பார்த்து நாலு வார்த்தை ஆறுதல் சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தேன் அவர் வீட்டை விட்டு வெளியில போயிட்டாருங்கறத தாண்டி இப்ப என் மனசுல வேற ஒரு பயம் தான் அதிகமா இருக்கு என்ன சொல்றீங்க சிஸ்டர் ஆமா சேட் நாம எல்லாம் வெளிநாட்டுல இருக்கறதா நினைச்சிட்டு இருந்த நந்தினி வெளிநாட்டுல இல்ல இப்ப இதே ஊர்ல தான் இருக்கா நான் இன்னைக்கு என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன் என்னோட பயம் எல்லாமே அந்த நந்தினியை பத்தி தான் அவ சென்னையில தான் இருக்கான்றது உங்களுக்கு தெரியுமா நந்தினியா இந்த ஊர்லயா எனக்கு தெரியாதே அந்த நந்தினியை பார்த்துட்டு நான் அவர்கிட்ட ஆபீஸ்ல கேட்கலாம் போனப்போ நான் பேசுனதே காது கொடுத்து கேட்காம என் ஆபீஸ்ல இருந்து விரட்டதிலே குறியா இருந்தாரு அந்த டைம்ல அவருக்கு ஒரு போன் வந்தது உடனே கிளம்பி போயிட்டாரு அவளை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுங்களா இப்போ நீங்க சொல்றதா எனக்கு ஷாக்கா இருக்கும் நந்தினியை பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியாது இல்ல உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி உங்களுக்கு அவருக்கும் மன இடைவெளி இப்ப அவர் தலைவரானதுக்கு அப்புறமா தான் வந்திருக்கு எனக்குமே <laughs> பயப்படுத்துக்கு ஒண்ணும் இல்ல எல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு 
தொண்ணூறு நாள் காரு கலைஞ்சு போனதுனால பாடி வீக்கா இருக்கு நல்ல சத்துள்ள ஃபுட்டு கொடுத்தா நார்மல் ஆயிடுவாங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு நல்ல ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஜாகிரதையா பாத்துக்கோங்க மத்தபடி மெடிசன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் பில் செட்டில் பண்ணிடுங்க சரிங்க கரு கலைஞ்சிருச்சேன்னு நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க உங்க வயசுக்கு இன்னும் நிறைய குழந்தை பெத்துக்கலாம் டேக் கேர் சரி நம்ம போலாமா எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து நீ <laughs> பாத்துவா <laughs> 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 அவ்வளவுதான் 
நாகரிகம <laughs> பந்தா வாடை நெல்சிர போட்டுக்கிட்டு பாக்கறதுக்கு மட்டும் பணக்காரன் இருந்தா பத்தாது பணக்காரத்தலாம் ரத்தத்துல ஊறி இருக்கணும் நீ பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து வந்த தர டிக்கெட் தான அதாவது உன் குணம் உன்னை விட்டு போகல எங்க வந்து நின்னு யார்கிட்ட என்ன பேசிட்டு இருக்க அடியாட்களை வச்சு பயந்தவங்களை மிரட்டி கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ற மூணாம் தர ரவுடி நீ நீ எல்லாம் எனக்கு அட்வைஸ் பண்றியா அட்வைஸ் பண்ற மாதிரி தான் நீ உன் தம்பி நடந்துக்கிறீங்க ஓ தம்பிக்கு என் பொண்ணுக்குமான உறவு சட்டப்படி முடிஞ்சு போச்சு அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்க நீ உன் தம்பியை இடைஞ்சல் பண்ணுறீங்க அதான் உன் சம்மந்தமே வேணான்னு விவாகரத்து கொடுத்து பேசாம ஓரமா ஒதுங்கி இருக்கும்ல அப்புறம் எதுக்கு பிரச்சனை பண்ணுங்கிறதுக்காக ஏதாவது உனக்கு கற்பனை பண்ணி பேசிட்டு இருக்க என்னது கற்பனையா தம்பி சும்மா இது மாதிரி ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி ஆக்ட் கொடுக்காதீங்க நீ வாசுவ தூண்டி விட்டதுனால அவன் அண்ணன் குடும்பத்தை அசிங்கப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கான் நான் என் தம்பியை தூண்டி விட்டு உன் குடும்பத்தை அசிங்கப்படுத்திட்டுருக்கேன் என்ன சொல்ற ஏ உனக்கு எதுவுமே தெரியாதா இல்ல உனக்கு தெரியாம தான் உன் தம்பி இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கானா என் பொண்ணுக்கு என் ஃப்ரெண்டு பையனுக்கு கல்யாணம் நடக்க போதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவளுக்கு வாழ்த்து பேனர் வைக்கிறேங்கிற போர்வையில கண்ணா பின்னாடி கிண்டல் பண்ணி பேனர் வச்சிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம என் மாப்பிள போராட எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் பின்னாலே போய் கிண்டல் பண்ணி எரிச்சல் படுத்திட்டு இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம ராத்து நேரத்துல குடிச்சிட்டு வீட்டு வாசல்ல வந்து கலாட்டா பண்ணி கத்தி கூச்சல் போடுறான் இதெல்லாம் உனக்கு எதுவுமே தெரியாதா இல்ல நீ தெரியாத நாங்க நம்பிடுவோமா போத நிறுத்த நிச்சயமா சொல்றேன் என் தம்பி வாசம் இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்க மாட்டான் தேவலாம என் கூட வம்ப பண்ணுங்கிறதுக்காக இங்க வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காத நான் சொல்றது அத்தனை உண்மை ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு நீ சொல்ற ஏன் அது அப்பட்டமான பொய் எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல நிச்சயமா என் தம்பி வாசம் இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்க மாட்டான் என்ன செஞ்சிருக்க மாட்டான் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா என் மாப்பிள்ள விட்டு வாசல போய் பார் அதனாலதான் அவசியம்ப <laughs> என்ன பத்தி உனக்கு நல்லாவே தெரியும் என் பொண்ணு கல்யாண விஷயத்துல தலையிட்டா அவனுக்கு தலை இருக்காது ராஜசேகர் என் தம்பிக்கு நான் பொண்ணு பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் செட் ஆகல ஆனா கூடிய சீக்கிரம் அமைஞ்சிரும் அவனை அடக்கி வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு என்னது ஆனா அவன் அப்படி பண்ண இப்படி பண்ணான நாளைக்கு அவனுக்கு நடக்க வேண்டிய கல்யாணத்துல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பண்ணணும்னு நினைச்ச இப்ப நீ சொன்னிய தலை இருக்காதுன்னு அத நான் செய்ய வேண்டி இருக்கும் நீ சொன்ன மாதிரி நீ நடந்துகிட்டா நான் சொன்ன மாதிரி நான் நடந்துக்குவேன் வேலைய பாருங்க
ரஸ்கல் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க நீ அண்ணா என்ன வாய மூடு எனக்கு தெரியாம ரேவதி வாழ்க்கையில பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கியா அண்ணா அது வந்து நான் பேசாத நீ நேரம் கிளம்பி நந்தினி வீட்டுக்கு வா நான் இப்ப அங்கதான் போயிட்டு இருக்கேன் நேரில் பேசுறேன் உங்ககிட்ட சரி என்ன <laughs> 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 அந்த ராஜசக்கரவனோட அல்ல கையு ஏ ஆபீஸ் படி ஏறி வந்து என்ன பத்தி கேள்வி கேட்டு போறாங்க என்னமோ அவன் பொண்ணு ரேவதி கலைந்த நிறுத்துறதுக்கு நீ முயற்சி பண்ணியாம இதெல்லாம் உண்மையா அது வந்துனா டா இப்படி தயங்க நிக்கும் போது தெரியுது அத உண்மைன்னு சேட்டா ஏன்டா மானத்தை வாங்குற ஓமலேக்கர் நம்பிக்கையில என் தம்பி அந்த மாதிரி செஞ்சிருக்க மாட்டான் நெஞ்ச நிமித்தி சொன்னேன் அசிங்க படுத்திட்டு வந்து நிக்கற சேனா கேவல படுத்துறதே வேலைய போச்சு ஏன்டா நான் அந்த ரேவதியோட நல்ல பண்ண வசதி எல்லாம் பண்ண பார்த்து உன கல்யாணம் பண்ணி வைக்கறேன்னு சொன்னல்ல அப்ப உனக்கு என்ன நம்பிக்கையில செய்ய மாட்டேன்னு சியா அப்புறம் ஏன் அந்த பொண்ணு மீனே நீ சுத்திட்டு இருக்க கிள தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க என்ன நீங்க ஆயிரம் தான் சொன்னாலும் ரேவதி என்ன லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க நீங்க என்ன எடுத்து சொன்னாலும் என்னால அவளை மறக்க முடியல انا அவ உன மறந்து தொலைச்சடா உன ஒட்டுமொத்தமா தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வேற ஒருத்தருக்கு கழுத தட்டிட்டு அவ தயார் ஆயிட்டா அது அப்போனா கேப் அப்படி கிடையாது அவளுக்கு என் மேல நல்ல அபிப்பிராயம் வந்துடுச்சுன்னா எங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிக்கிறதுக்காக இந்த சதியெல்லாம் செஞ்சது அவங்க அப்பா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டா அவ அவ சொல்லிதான் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கான முயற்சியெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்